Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Great. Great. I'm glad to hear that. Good evening, Sandra. Good evening, Marielo. Tell me. Welcome, Iris, Janet, Sonia Evelyn. Good evening, teacher. Okay, good evening. How was your day? How was your day, guys? Good. Good? Okay. Okay, did you enjoy your, your work day? Did you? Hello, Kenny. Hello, Sandra. Hello, good evening. Good evening. Hello, Hello good evening, Sandra. Hello, good evening, Marielos. Welcome to your class. Good evening, teacher. Good evening, Marcos. Okay, uh, solo eh, quiero recordarles que los que no han finalizado su examen eh, por A o por B motivo, por favor, lo finalizan lo más pronto posible. La situación es esta. Eh, la nota ya está reportada, pero en el sistema queda abierta la posibilidad. Esta es una ventaja, ¿verdad?, que tenemos que tienen los estudiantes, los participantes de mejorar sus calificaciones y obviamente pues de eh, reforzar su conocimiento, volviendo a hacer las tareas en las que eh, salieron un poquito bajos, ¿verdad? O que ustedes creen que no se comprendió eh, alguna de las, de las dificultades de la plataforma, de igual manera, ustedes la pueden volver a hacer. Y la última nota que ustedes sacan es la que se registra. Entonces, eh, definitivamente los que, incluso si usted ha sacado 80 o ha sacado 96, que una de las preguntas ¿verdad? Eh, salió mal, lo puede volver a hacer para que la última nota pues ya sea el 100. ¿verdad? La idea es que ustedes puedan... Eh, reforzar el conocimiento y llegar a entender, ¿verdad? El tema y que se quede con ustedes el conocimiento. Esa es la idea de esto. Eh, pero sí les hago constar que ya está reportada la, la nota esta anterior. Mientras no se cierre el curso, todavía hay posibilidad de que se registre la nueva calificación. Una consulta. Dígame. Y esa nota la vemos en la plataforma. Sí, ahí donde dice progress o progreso, okay. ahí usted puede ver en un gráfico de barras y abajo dice el rendimiento, ¿verdad? Que ha tenido en esas actividades. Ahí ustedes pueden entrar en esa eh, eh, viñeta, ¿verdad? Que se llama progreso o progress. A ver... Okay, people, I think uh, the first thing we have to do is to call the roll and let me go there to do it in order to do it and have everything. Perdón, antes que pase a la okay. otra, solo una consulta, estoy revisando en, en progreso. Mm -hmm. Y la nota es la que está en el gráfico del total o, o por la sección, que dice section one, section two. Exactamente. La cuestión es que en la section one, acuérdense que son cinco tareas. Si están completas, va subiendo, ¿verdad? El gráfico. Va subiendo el gráfico. Si, digamos, hizo los 20 puntos de la, de la primera, llega hasta 20. Si hizo los otros 20, llega a 40 hasta cumplir el 100%. Uh -huh. Pero entonces en el gráfico que dice eh, total, esa es la nota. Exactamente, permítame. Voy a ir ahí. Voy a ir ahí para... 
El total que usted debe buscar es el 100%, ¿verdad? Entonces, uh, si no está completo, ahí mismo va a salir el... Um, permítame, déjenme ingresar ahí. Un segundito. Para poder ir a ver si no me se subió. Ya casi llego, está tardando en cargar. Lo que pasa es que yo tengo acceso, pero tengo que buscar a cada uno y entonces ahorita permítame uno que me carga uno de ustedes. El total que le aparece a donde al final, al final, final, es el total que usted lleva acumulado de todas las notas. Eh, eh, Del final. gráfico, viendo el gráfico. Exactamente. En el gráfico tenemos eh, Homework One, Ajá. es la sección completa. ¿Ok? Es la sección completa. Ese gráfico se va llenando, si usted se fija, en la tercera columna. Tenemos eh, Homework 3, ¿verdad? En esa usted ha llegado hasta un 40%, ¿verdad? Hasta un 40%. Quiere decir que usted ha adelantado dos tareas ahí ya, ¿verdad? Ahí ha adelantado tareas en la sección 3 y es correcto, ¿verdad? De ahí tiene el 100% en la unidad 1 y en la unidad 2, ¿ya? Y ahí es donde usted va a ir llenando. Mire, el promedio está súper bien, que su promedio de tareas ya completó el 60%. Y el examen de curso, eh, perdón, de medio curso, ya lo completó. Ahí aparece el más ocre, que aparece ahí. Luego, el final todavía ah. no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces no le va a aparecer nada. En el acumulado total... Su nota ahorita ya está llegando al 48%. ¿Verdad? Pero ese final es porque todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? Exactamente, así es. Ah. El final lo vamos a hacer hasta la unidad 4. Y el que dice Handwork 4, ¿ese por qué no tiene nada? Eh, porque es la unidad 4. Son ah, las 5 tareas de la unidad 4. Ah, uh -huh. ya, ya le entendí. O sea que ese gráfico... Se va llenando. Es por todo. Exactamente. Digamos que si, ahí en el, en el que tiene de tarea número 3, le aparece um, hasta 40%, ¿verdad? Quiere decir que ha hecho dos tareas, digamos. Mm, ya, ya le comprendí. Ahí se va a ir llenando. Hasta se va, que... ir, va subiendo, ¿verdad? Exactamente. Ah, ya. Va subiendo su gráfico hasta completar el 100% que corresponde 
a la unidad 3, ¿verdad? Y luego igual, la unidad 4 va haciendo tarea por tarea, va subiendo ese gráfico. Ya, gracias uh -huh. por, por la okay. explicación porque no lo comprendí. Ok, ok. Gracias. Sí, Chen. Sí, dígame. Uh, a ¿Por qué dice que está inscrito como asistente? En, qué? en el curso. Estoy viendo siempre el progreso. Ah, lo que pasa es que uno son, eh, tenemos dos calidades, pero o, o sería, tal vez no, la, no es la palabra correcta, sería como categorías. Eh, tenemos los que están inscritos eh, oficialmente con el INSAFORP y tenemos los que están inscritos, pero solamente a nivel de oyente que reciben un diploma, no de INSAFORP, sino que de inglés corporativo. Mientras haya un cupo para poder ubicarlos ya en una en una eh, forma oficial con esa forma ¿verdad? Asistente pues es que usted es, es oficial Ok uh -huh. Pero dice que no incluye la obten obtención de un certificado No, exactamente hasta el final, ahí donde dice Certificate certific es otra cuando ya el INSAFORP ha liberado y ha aprobado, el INSAFORP tarda eh, todo su protocolo que ellos tienen, tarda un tiempo después. Entonces, hasta que ellos han liberado y autorizado su certificado, entonces le aparece, ¿verdad? O sea, no quiere decir que en el mero momento le va a aparecer. Ahorita, ahorita, eh, se pone esa salvedad porque muchos esperan que al finalizar el curso inmediatamente les va a aparecer el certificado, ¿verdad? Pero no, tarda su tiempito hasta Ajá. que el INSAFORP lo libera y ya les queda habilitado. Uh -huh. Comprendo, muchas gracias. Ok, son. muy bien. Bien, hoy sí, compañeritos. Vamos a irnos a eh, comenzar la clase. Remember that yesterday we were in the review of unit two. And the unit two theme is socializing, socializing. Tonight we are starting unit three and unit three is communication at the workplace. So let me, um, let me show the exercises that we were uh, completing yesterday. Just let me go there, okay, because I open Two more, two more windows, one second. Here we go. So in our manuals and page, we were on page 28, remember? We were on page 28. And then we had, uh, we had this exercise number four, exercise number four. This is just to um, review the positive negative and interrogative statement. So let's go to page 28. Let me share the screen with you just to show you there uh, the exercise. And then we are going to uh, remember the song, okay? Se acuerdan de la canción, la escucharon? Escucharon la canción, yeah? Return to sender. Did you hear the song? A ver, díganme, díganme si sí o si no, porque no, 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 no comprendo. ¿Lo escucharon la canción? ¿Leyeron la letra? La que escuchamos ayer. Sí, la de Elvis la, Presley. Elvis Presley. Yes. Return sí, sí. to sender. Ok, vamos a hacerles unas preguntitas acerca de eso, just for comprehension. Ok, and let's uh, finish this thing. Order the words to create positive, negative, and, and interrogative statements in the simple past. In the simple past, remember, simple past. ¿Cuáles serían las interrogativas? Si tiene un question mark, es interrogativa, ¿verdad? 
Si no tiene question mark, no sería interrogativa. Puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ok? Vamos a ver la número uno. Let's um, look at number one and let's read the uh, words we have. ¿Ok? Enjoy. Did you training? Question the. mark. The. the. Este se llama question, question mark. mark. Ok, question mark. Ok, guys, so to write a question or to structure a question, what's the first word we start with? A ver, ¿qué dice aquí con todas estas palabras? Ordenémoslo. Let's scramble, unscramble this. Deal. Deal. Did, did, did you enjoy, enjoy, enjoy the, the, training. the training? Great. Did you enjoy the training? Okay. Did you enjoy the training? Okay. Number two. Number two. Did the manager. Oh. Mm -hmm. The, the manager. Did mm -hmm. did 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 didn't. Uh -huh. Attend the seminar. Attend the seminar. Great. And let's remember that grammatically we have to start with the capital letter in a sentence and we finish with a, a period. A period. Period is el punto final. Period. Okay. Entonces comenzamos con una letra mayúscula y terminamos con Punto. Just as in Spanish, right? Okay, number two. Number two. Uh, let's see. I'm sorry. Number three. Number three. The personal person. No, pero es de, no, and I did. No. The es. No, D, 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 H, E. No, D, I, D. Okay. No es pregunta. Okay. It's not a question. It is not a question. Okay. Not a question. I'm going to write what you say. Okay. Yo escribo lo que ustedes me dicen en este momento. Luego yo hago observación. And thank you because you are uh, um, giving your opinions here. Okay. Go ahead. Let's start. Okay. The personal. The okay. per, um, Why? Voy a escribirlo the y luego the, the maintenance. Personal. Uh, the maintenance personal. The maintenance personal. Update. 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 Okay. Their certification. Their certification. Their certifications. Okay, great. Good. Good, good, good. Did the the chain did the supervisor the supervisor change business cards. Um, question mark. Thank you. Okay. What about number five? My my warm my, my work makes work makes my warm did this didn't didn't. Next word. My. Even. Next word at convention. Nobody told me about the capital letter here and also. 
the period, ¿ok? Remember? Siempre comenzamos con mayúscula, we start with a capital letter and we finish with a period. Ok. This is uh, practicing in general what past tense is structured, statements, right? Statements. Ok, people, do you have any questions so far about how to structure the statements and the simple past? Questions? ¿Hay alguna the pregunta? Statement is instruction. Or statement is. Esta palabra, statement. A ver, yes. Esta. Statement significa eh, oraciones, enunciados. No, ok. No, ok. Mm -hmm. Thanks, teacher. Ok. La situación es que enunciado, ¿por qué? Porque incluye interrogativas, incluye negativas y positivas. Si no incluyera las interrogativas, podemos decir positive and negative sentences, ¿ok? Pero si ya ponemos todo junto, incluye en... Okay. 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 okay, people, we are going to raise all this drawing and then we are going to start with the last activity. The last activity is that we are going to imagine that we are in a coffee break and um, we want to exchange business cards with uh, the... Uh, maybe co-workers or maybe the people attending, right? Then if we want to exchange business cards uh, with the attendants, what we are going to do is to have a small talk, okay? We need to create a, a small talk, small talk. A ver, ¿recuerdan que es un small talk? Yes. It's yes. a short conversation in between a stranger okay. people. Thank you very much. Thank you. So let's think that you want to exchange business cards to do networking. Okay. Para hacer relaciones eh, laborales, verdad, o profesionales con otras personas. We need to exchange this. So let's think about the business cards. What info or information should be present in a business card? Vamos a ver. Name. Sí. Uh -huh. <laughs> okay. Aquí tenemos una ah. listita. ¿verdad? We have a list with the elements yes, that we sorry. can include or not include. Okay. You may be including this or maybe you are not including this uh, element. So can you please check this list and tell me what elements should be present in a business card? Name. Okay. May, may your address. Company law. Mm -hmm. And social media links. John, John Stein. Mm -hmm. John John title. Mm -hmm. title. Do you oh. think that we can include QR codes? Yes. Yes, okay. Maybe accessing to the site of my company, right? My company site. Do you yeah. think you should include a photograph? No. Is it needed? No, no it isn't, right? It isn't needed. So I'm sorry. I, 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 I. Like this. Here we go. So, uh, no, right. We are not going to include this, right? 
What about a tagline? What about a tagline? This is kind of a slogan or maybe a quote or maybe a word that it, it identifies you. Yes, it's your weird. Yes. Okay. Okay, a tagline. Now, let's think that you are going to exchange your business card with a classmate here. So be sure that in your uh, business card, you are including all these elements, okay? Vamos a crear nuestra propia tarjeta de presentación. Entonces, nos vamos a ir a los breakout rooms y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar que estamos en un receso del training o del seminario al que fuimos eh, de nuestra compañía que nos enviaron y nosotros queremos hacer networking, queremos eh, establecer relaciones profesionales con la gente, darnos a conocer y conseguir también conexiones, ¿verdad? Como eh, un posible cliente, a potential client, or maybe um, a new job. <laughs> I don't know if it is possible, but yeah, it could be, right? Uh, maybe you can present a, pro a project to a new company or maybe to get um, account of uh, um, merchandising or I don't know, um, what, what can we say? Maybe you want some mm, uh, maybe a promotion or things like that, okay? Or things like that. So let's think. Pensemos que queremos conseguir personas, ya sea para una relación profesional de crecimiento, ¿verdad? Eh, o para conseguir otros training, o para poder conseguir un cliente potencial, o para etcétera, ¿ok? Entonces, ustedes crean su... Eh, business card, pero recordemos que cuando nosotros vamos a, pueden usar ese cuadrito, ¿verdad? Pueden usar ese cuadrito ahí, pero eh, lo vamos a hacer, perdón, que tengo un cable acá que se zafa. Okay. Lo vamos a hacer imaginariamente por el momento, ¿ok? Por el momento. Permítanme que estoy sin video. No entra mi video otra vez. A ver. Ok, there I am. Ok, people, so let's start with this breakout room. ¿Se acuerdan de la conversacioncita que habíamos hecho? Eh, el modelito que teníamos en la página 26, creo que es. Eh, ustedes pueden tomar en la página 25 cualquiera de esos temas. A ver, pensemos ahorita qué tema podríamos utilizar para iniciar una conversación en un coffee break. ¿Qué tema de los de la página 25 ustedes podrían usar? Traffic. Ok, traffic. Uh -huh. Ok. Uh -huh. What other? Estamos en el coffee break. Vamos a ir a agarrar el cafecito, ¿verdad? Vamos a ir a agarrar el pancito y queremos socializar. ¿Con qué tema entraría usted? Mm, qué rico el café, vea. <laughs> We can talk about the coffee just to start. We can talk about the weather just to start. We can talk about the training just to start, okay? Uh, it was a very interest, interesting uh, presentation, right? Y empezar, okay? Entonces, en la small talk que van a hacer ahorita, no es a complicar la situación. Esto es una cuestión no de empezar a hacer cada preguntita, no. Ubiquémonos, ubiquémonos y ya estamos en el lugar. Aquí ya no vamos a tener el cuaderno, ya estamos en el lugar y queremos decir las preguntas necesarias para conseguir o para dar nuestra tarjeta de presentación. Entonces, por ejemplo, la conversacioncita de la página 25 dice, uh, están hablando de un encuentro, ¿verdad? Que 
no sabe dónde está el, la sala de conferencias. Entonces pongamos que vamos a hablar ahorita de eh, nuestra compañía. Ok, vamos a presentar nuestra compañía. ¿Cómo? Uh, for example, what does your company do? Ok, what does your company do? Where do you work? Ok, where do you work? Y empezamos. Ok, empezamos ahí. Dos preguntitas, dos respuestas. Ahora, cuando ya nosotros queremos presentar nuestra tarjeta de presentación, entonces, ¿cómo le vamos a decir a la, a la persona? Lo voy a escribir en el chat, ¿ok? Lo voy a escribir en el chat. ¿Qué ideas se le vienen como para eh, entregar ustedes su tarjeta de presentación? Comencemos por ahí, a ver. ¿Alguna idea? ¿Han visto en las películas cuando entregan una business card? Remember, remember. ¿Qué se le dice? What do they say? Mm -hmm. Tell me, Lisette. Number four. Tal vez le preguntaría, le gustaría aprender. Eh, yo soy clase de pastelería y panadería. ¿verdad? Okay. Entonces, a usted le gusta mucho la, los postres o le gustaría aprender. Eh, Sorprender algún día a su familia. Hacen una pregunta cauciosa. Ok, usted lo hace así en español. Miría, a usted le gustaría, ¿verdad? Esa frase. Like? <risas> ok, esa frase, esa frase aún no la hemos aprendido, pero la vamos a aprender inmediatamente esta noche. Ok, entonces sería, would you like, ok, would you like to um, get some classes? Or baking classes, right? Va, eso sería como lo que usted me está diciendo. Y clases, me lo corrigió ahorita el asunto, es class with a double S, okay? With a double S, like this. Like this. Okay, pero en general, en general, ¿se recuerdan que había una frase ahí que decía, by the way, Uh -huh. Yes. Ok, podríamos utilizar esa frase para poder entrar con nuestra tarjeta de presentación, ¿verdad? Uh, by the way, by the way, um, here is my car, ok. By the, word, by the way, here is my car. O podríamos decir business car también, pero here is my car. ¿Y qué es lo que estamos buscando cuando damos una tarjeta de presentación? What is the objective to um, hand out a business card? What is the objective? Promocionar. Ok, ajá. Uh -huh. Yes. Darnos a conocer. Ok, ok. But, en general, es que usted espera que... Le llamen, que, que se conecten con usted. That they get in touch with you. Get in touch with you. Entonces, mm -hmm. usamos una frase, ok. Don't hesitate. Ok, don't hesitate to contact me. Ok. Esta frase es muy fácil y la pueden empezar a utilizar. You may start using this expression. Here is my card. Don't hesitate to contact me. Okay. ¿Cómo sería la frase? Can you repeat that? Here is my card. Don't hesitate to contact me. There in the chat you have it. Go to the chat. By the way. By the way. By yes. the way. Mm -hmm. By the way. What is by the way? Eh, por cierto, como para poder oh. entrar ahí a dar la mm -hmm. okay. By the way, here is my card. Don't hesitate to contact me. A ver. Okay. Marielos, can you read that, please? Mm 
teacher. Uh -huh. By the way, like... sería como para yo poder entre entregar mi tarjeta. Sí, recuerden, la, like... recuerden la plática que está en la, en la página 25. Ok. Recuerden esa conversacioncita. And by the way, es por cierto. Y ya viniendo al caso, ¿verdad? Oh, yeah. uh -huh. Excuse me, where is our Ok, Marielos, ya lo encontraron. You like to get, get some. Entonces, lo que van a incluir en su conversacioncita ahorita de flash, una small talk, eh, sería eso. By the way, here is my card. Don't hesitate to contact me. Ok. Podríamos comenzar, what is your name? Right? My name is Fulano de Tal. I work for this and this company, right? Y hablo de mi compañía. Where do you work? Yeah, where do you work? What does your company do? Okay. Well, voy a crear los grupos ahorita, las parejas. And si se entiende lo que van a hacer, por favor, eh, no quiero que nos vayamos sin comprender qué es lo que estamos haciendo. Estamos mm -hmm. todos en la misma página. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Can someone explain what we are going to do? The practice uh, a small conversation with two questions no more mm -hmm. and use uh, by the way and Okay, yes. handing out your business card, right? Handing out your business card. Then when we come back, you are going to show your conversation, okay? Okay, cuando regresemos, voy a tomar la lista, okay? There you go. Hello, teacher. I missed the internet. Sorry. Okay, Lisette. I'm going to uh, sort this thing. And you are going to, I think it is number nine. There you go. Thank you. Mm -hmm.
demonios. ¿En qué compañía? And work at, at, um, at the school. The school. In, uh, in, Hola, teacher. Hello, it is. Thank God you could connect. Oh my God. It was kind of hard tonight, right? Yes, it's so hard. The wind. Oh, yes, Lisette. So I'm going to say so you were in room nine, right? Yes. Okay. We build. Okay. One second, please, Edith. Hello, Carol Yvette. Nice okay. to meet you, yes. Nice to meet you. To meet you. Nice to meet you too. Mm -hmm. To meet you too. Nice to meet you too. Okay. I... Como se, how do you say vendedor, vendedor de viaje, de viaje, asesor, de turismo? Asesor, asesor sería, permítame. De turismo o algo así. Tourism, tourism. Asesor de viaje. Turi, to, turi sería turismo. Travel agent, agent, no sé. Travel, travel agent is a very good, is a very good um, I a, a word to use. Travel agent. Oh, <laughs> travel, travel agent. Yes. Uh -huh. 
And then you can say that you are in the uh, dispatch or maybe you are in the sales department or, right? Okay. Yeah. Mm -hmm. Entonces, a ver, el dispatch. Ya que en eso trabajamos mucho. Uh -huh. I'm, le voy a ofrecer mi servicio, mis honorarios eh, contables. Ah, uh, va, perfecto. Uh, accounts. 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 Um, accounts. Accountant. Uh, accountant. accountant. Uh -huh. If you say I am accountant, I'm an accountant, but uh, accountant. I'm an accountant. Uh -huh. I'm an accountant. I am an accountant. I'm an accountant. Is me cards don't mm -hmm. hesitate to contact me. Teacher, how Hello? do you pronounce hesit hesitate? Hesitate. 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 Como decir, no duden llamarme, ¿verdad? Don't hesitate. Mm -hmm. Okay. Continue. Don't hesitate. Usted. Okay. Thank you. Okay. Hi, what's your name? Uh, my name is Guadalupe Salazar. Okay, what do your uh, what do your company do? Uh, my company, San Jacques, products clothes. Clothes. What's the name of your company? I'm sorry, I don't didn't hear. What's the name of your company? Me? Where do you work? Where San do Jacques. you work? San Jacques. By the way, here's my car. Don't hesitate to contact me. Finish, teacher. Or... OK, great. Practice, practice, practice. Okay, I'm going to another room. You are doing a very good job. Thank you, teacher. Okay, people. How was the activity? Was it fun? Okay, just let me take uh, the attendance uh, list and also remember that you have to um, you have to turn on your cameras and say present when you hear your name. Okay. Today is Tuesday the 8th. Someone is writing. Okay. Julio Cesar is having trouble too. Okay, Jul uh, perdón. Uh, Julio Cesar de una vez lo vamos a poner. He was uh, here. Uh, Carol Ibet Chavez Reyes. Present. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Uh, thank you, Delmi. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present. Guadalupe Yamilet. Uh -huh. Salazar de Aguilar. Present, teacher. 
present oh. teacher. Okay. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Antonio Feliciano Rivera. José Mauricio García Hernández. Present teacher. Okay. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Here teacher present. Okay. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Lucía Susena Chica de Claros. Present. Okay. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Oh, present teacher. Ok, Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Okay. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Ok, here we go. Okay, my dear. So we're going to uh, continue with your conversation. So let's start and let's hear uh, the group number one. It is Marina, Laura Margarita, and Sonia Evelyn. Go ahead, please. Okay, Carla Raquel. Okay, start. Start, girls. Um, Eh, Laura, <risa> Laura, ahí por ahí está. <risa> ok. Um, hello, ¿cómo? Hello, what's your name? My name is Laura, and you? My name is Evelyn. Um, I'm work at the school. By the way, here, here is my car. Don't, esa frase no la puedo pronunciar. Don't I, hesitate. Don't hesitate. Don't hesitate to contact the class online. Oh, um, yes. Thank you. Okay. Thank you, Thank you very much. Ok, uh, así, fue bien directo, ¿verdad? ¡Pum! ¡Ey, mire! <ríe> Aquí está mi tarjeta, tome, ¿verdad? Eh, eh, tal vez una más, ¿verdad? Una preguntita más les hubiera caído bien por ahí. Vamos a ver. Eh, cuando decimos I work, miren, abrimos I work for or I work at. For example, I work at inglés corporativo, ¿ok? But mm -hmm. I work for Regal International, okay? I work for Enza Forp, okay? Eh, puedo usar cualquiera de las dos. I work at, en físico, ¿verdad? I work for, el nombre de la compañía quizás más grande a la que usted pertenece, okay? Okay, people. Now, let's continue with another group. Va, pero pongámosle pique y uh, entremos con el grupo 2. Ileana y Marielos. Start, please. Ok, Marielos. Bien, este. Hello, es Marielos Erazo. What's your name? Hi, my name is Ileana Calderón. What does your work? I work for Spark Plus. Okay. Um, here is my car. Do not take time to contact me. Yes, of course. Okay. Be careful with the questions. Uh, where do you work? 
Where do you work? Where do, do you work? The work. Mm -hmm. Where do you work? work? Okay, thank you very much, girls. Uh, we are with uh, group number three, Carla Maria and Lucia. Start, please. Okay. Hello. What is your name? Hello, my name is Carla. Nice to meet you. Carla? Este, no se escucha. Ay, perdón, tenía el micrófono movido, perdón. Start Va, vamos a iniciar. again, please, sí, sorry. Ok, ok. Iniciar. Hello, what is your name? Hello, my name is Carla. Nice to meet you. Where do you work? I work in Banco Atlántida. What does your company do? My company offers financial service. And by the way, here is my card. Don't hesitate to contact me in case you need a credit. Great. Thank you. Great. You see, uh, they move from one uh, presentation or introduction and they went to the necessity, right? They took the opportunity to uh, get a potential client, right? It was very good. Okay, then, guys, uh, we're going to stop there. Nos vamos a detener hasta ahí con esta actividad. Do you have any question so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta ese momento? Questions? Bien, solo quiero hacer una pequeña observación pequeñita. Y es que cuando nosotros conversamos, no nos cerremos a una posibilidad de poder reaccionar. Por ejemplo, nosotros nos sentimos muy cómodos hablando en español, ¿verdad? Y, ah, de veras, ve qué chévere, ah, nombre, no, ¿verdad? Usamos esas frasecitas que nos hacen como mantener la comunicación abierta, ¿verdad? Open. And in English is the same thing. For, ex for example, Lucia said to Carla, where do you work? I work from Banco Atlántida. Oh, really? Is that the one? Puedo preguntar algo, ¿verdad? De ese banco, así como, really? Oh, that's surprising, right? Then you can show your surprise because you found someone in that uh, place or for that company, okay? Entonces, hay reacciones que podemos decir, nice. Oh, good to know, okay? Nice, good to know, great, okay? Podemos usar esas pequeñas palabras. Pareciéramos que si no decimos eso, somos muy fríos, vea. Exactamente. Entonces se corta. Se corta la comunicación uh -huh. y hay un silencio incómodo, ¿verdad? It's an awkward silence. And it's better if we uh, warm up a little the conversation using this kind of uh, reactions, reactions, ok? So, guys, eh, usualmente no comenzamos con el nombre cuando nosotros platicamos con alguien en un coffee break. Usualmente comenzamos con un tema X, ok? Para atraer la atención de la persona. For example, como les decía yo al principio, oh, this coffee is really delicious. Uh, do you know where the sugar is? Ok? Um, I don't know. Whatever you can use just to get in touch with the person, just to get in touch with the person. Okay, guys, now, ahora, solo vamos a platicar un poquito acerca de la canción, Return to Sender. Can you tell me the story of that song? A ver, empecemos por la historia de esa canción. A ver. Ajá. Uh -huh. In my case, I understood the Elvis send a letter. Okay. But uh, the letter sender, sender, how do you say? The recipient, recipient. Recipient. Uh -huh. Recipient is regreso. Return, no, uh, return the letter. Okay. The letter okay. return. Mm -hmm. goes, okay. Uh, mm -hmm goes like the letter say mm -hmm. um, 
No, no such song. No such song. No such no. Exactly. Uh -huh. exactly. No ubication and no, no ubication. Location. Uh -huh. Location. Location. Okay. Uh, yes. And do you know the reason why these girls didn't receive the letter? Did you get the reason? Agarraron cuál fue la razón por la que ella no quería recibir la, la, la carta? Because the, the was the ex-boyfriend. She was upset. She was upset. She was disappointed, maybe from uh, a lover's pot. Lover's pot is una pelea así como de amantes, ¿verdad? Se pelearon, ya. Yeah? A lover's pot. So mm -hmm. he was sending this letter over and over, just maybe to say I'm sorry, okay? And uh, the problem was that these girls didn't want to to forgive this guy right she didn't want to forgive this guy okay then um just one little second because i lost this thing here la cuestión acá es que para poder nosotros contar una historia Usamos un vocabulario sencillo in the past tense, okay? Simple past tense. For example, if we want to retold, retell the story of this, uh, of this situation, okay? We could say, we could start with a letter is written, okay? They are talking about a letter, okay? Who wrote the letter? Who wrote the letter? ¿Quién escribió la carta? Elvis okay. wrote the letter. The boyfriend, the right? We can say the boyfriend, okay? And then who returned the letter to the sender? Who returned the letter to the sender? Sí, the ex-girlfriend. Okay, the girlfriend or the woman, excellent. Why did she return the letter over and over? Why did she return the letter over and over? Or la pelea, pero okay, a lover's pat, a lover, lover's pat. Lover's pat. Uh -huh. a lover. She was upset. Upset is molesta, enojada. She was mad. Okay, she was upset. She was upset. Okay, guys. So let's continue with the class for tonight. Okay. The class for tonight is very interesting because we are now starting unit three. Remember company identity, unit one, socializing, unit two, and unit three, communication at the workplace, communication at the workplace. And the objective here is that we need to have a specific kind of language. Remember that we were talking that there are places where we cannot start talking about any topic or we have to show respect with our words, okay? We, in our communication, we need a reaction. We need to obtain a reaction from the coworkers and we need to feel that we are in a very good ambience, right? Okay, then we need to start we need to start with small talks that we have with our coworkers, okay? Small talks, but maybe asking for something, requesting that this person do something for you, maybe to help or maybe just because that's their function. Maybe it's a command, an instruction, but you are going to use this kind of language, okay? Tonight, we are going to use, um, to learn how to use, could you, y vamos a poner el complemento, vamos a aprender el día de hoy, este lenguaje amable, educado, okay? 
porque para, para poder comunicarnos en nuestro trabajo necesitamos tener un lenguaje adecuado. Proper language, ¿ok? Manners, maneras, formas. Y estas dos frases, could you, y el complemento, nos ayuda a obtener la atención de la persona y al mismo tiempo ser amables. Would you mind? Would you mind es otra frase muy importante que debemos aprender para poder comunicarnos con mucho respeto, ¿ok? Con mucho respeto. Y así es el ambiente de trabajo. No va a llegar a decirle, hey, mira vos, haceme tal cosa. No. Le vamos a decir, ¿podrías por favor ayudarme a esto y a esto? ¿Verdad? So, these are the phrases we are going to use. Could you? Would you mind? Okay, so tonight is the video conference number 11 and today is February the 8th of 2022. And we started with the feedback and the, the business cards. And then we talk about the unit three. So now let's go to our, uh, let's go to our manuals. In our manuals, we have some examples of conversations using this expression. So let's go there. Let's go there because we want to ask for two questions. Two questions, very important. La primera pregunta que en nuestro manual nos están haciendo, it's page 29, go to page 29. And the first question is, do you usually help coworkers uh, your co-workers with their tasks? Do you usually help your co-workers with uh, their tasks? ¿Ustedes le ayudan a sus compañeros a realizar las tareas del trabajo? ¿Se colaboran entre ustedes? ¿Se ayudan? ¿Trabajan en equipo? Do you uh, teamwork with your co-workers? Yes, I do. No, I don't. Sometimes. Sometimes. Sometimes I do. Sometimes I sometimes I don't. Okay. Mm -hmm. Okay. So yes. And when we offer help or when we request for help, we need to use this proper language. And then the other question that we have right there is do you often ask co-workers to help you with your tasks? ¿Ustedes le piden ayuda a alguien para que les colaboren en sus tareas, en su trabajo? Yes. Yes. Okay. So I'm going to show these two questions just to uh, remember that we need to use proper language. We need to use proper language in those situations. Okay. So here we go. Como necesitamos empezar por un proper language. Ok. En nuestro idioma solo decimos sí, no, pero si lo cortamos hasta ahí y no dejamos una explicación, ¿verdad? O algo que continúa se siente como cortante, ¿verdad? Entonces, proper answers are like this one. Do you usually help your coworkers with their tasks? Yes, I do. To make reports, for example, answering the phone, sending emails. Ok. Ahora yo le voy a hacer esta pregunta. Así por nombre a tres de ustedes y me van a responder de esta manera, pero con sus actividades, ¿ok? A las que ustedes ayudan a sus compañeros, ¿ok? En las que ustedes ayudan a sus compañeros. ¿Se comprende? For example, uh, let's start. Estela Mabel, do you usually help your coworkers with their tasks? Yes, I do. I uh, I do a printer for their their them. I'm sorry. Okay. I uh, do copies mm -hmm. for everyone. Okay. I um, make color mm -hmm. to them. Okay. Ok, vamos a ver. Ahí hay dos verbos bien bonitos que dijo Estela. Ok, vamos a ver. Vamos a poner acá. To print out for them, right? Ok, pero este es 
cosas en las que ella ayuda a sus compañeros, ¿verdad? Ahora, las cosas a las que sus compañeros le ayudan a ella podrían ser diferentes, pero primero podríamos decir que puedo decir to print out, ¿ok? Uh, to print out for them. Eh, y el otro verbo que dijo ella fue muy bonito también, uh, make copies. Make copies. ¿Ok? Ahora, to make copies y no do copies. ¿Ok? Es make copies. Ahí tenemos dos verbos muy bonitos que podemos usar para nuestras actividades también. Miren, print out, imprimir. ¿Ok? Hacer impresiones. To make copies, hacer copias, sacar copias. ¿Ya? Yeah? Ok. Thank you very much, Estela. Now, Lisette, do you usually help your coworkers with their tasks? Yes, I do. I help. They, I help. They, they use them. I help them to check the finished production. Okay. Mm -hmm. And write reports. Okay. Thank you very much. To write reports. Excellent. A ver, Ileana, do you usually help your coworkers with their tasks? Mm. Que si yo ayudo a alguien. Yes. People in the company and uh, yeah, in your area. No, I am not. No, I don't. No, don't. I don't. Allí cada quien tiene su designado, su trabajo. Okay, entonces sería su respuesta. No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Thank you very much. Now, esta pregunta, ok, exactamente igual a la respuesta de arriba, pero las actividades a las que sus, que usted le pide a sus compañeros que le ayuden a hacer. Ok, vamos a ver. Do you often ask coworkers to help you with your tasks? If you do, then you say, yes, I do. If you don't, well, then you say, I no, I don't, okay? Let's start. Laura Margarita, do you often ask coworkers to help you with your tasks? Yes, I do. Mm. Mm -hmm. To make reports. Mm -hmm. mm. No sé cómo de decir transporte. Ok, to transport. Transport. Mm, to do print. To do printings, ok, like to print out. Mm -hmm. mm, finish. Ok, thank you very much, Laura. Now, let's see. Um, Jorge Antonio. Do you often ask coworkers to help you with your tasks? <clears throat> yes, I do. Okay. Um, uh, my coworker um, helped me in review income and expand okay. um, for the tear um, costs and Route and okay. uh, other activity. Good, good. Thank you very much. Now, it is Yannette. Do you often ask co workers to help you with your tasks? Yes, I do. Um, printer report. Okay. Uh, 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 to write informants. To write. To write informants. 
like reports. Uh -huh. Uh -huh. Um, as, uh, responder el teléfono, teacher. <laughs> okay, you can say answering the phone or to answer the phone. Okay. To answer in the phone. To answer the phone. Okay. Thank you very much, it is Janet. Okay. Okay, then we have some activities here that we need to request someone to do them for us. So that it's um, the situation where we can use a small talk, okay? That we can use a small talk, even though we know these people because we know these people in our companies. Uh, it's not with strangers, but it's a small talk, small talk, just casual, right? Just casual. Una small talk no necesariamente va a ser del todo entre extraños, ¿ok? Una small talk se puede dar entre los empleados de trabajo que, bueno, tenemos una relación laboral, ¿verdad? No es amistad, pero es una relación laboral. Puede ser que seamos amigos, pero en el trabajo no podemos estar, ah, pues sí, vos fíjate que la fulana y la vengana. No, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Small talks. Okay, small talking, yeah? Okay, guys, so, estas son actividades que nosotros le re requerimos que alguien nos ayude o, no, o alguien requiere que nosotros le ayudemos. Entonces, vámonos al manual y veamos entonces cómo hacemos estas small talks, okay? Cómo las hacemos. Vamos al manual, eh, uh, to the manual, and on page 29, you have some examples. Okay, you have some examples and I need you to check and notice the way to use could you and would you mind, okay? These are the phrases that we are learning. So let's go there. Como eh, normalmente nosotros estamos pidiendo y pidiendo cosas que nos ayuden, que traigan, que hagan, que lleven, right? So those are activities in our jobs. So let's think. And let's read them first. Could you print out the, the budget file? Right away, Rita. Ah, aquí hay una reacción. No es una respuesta. No es una respuesta donde le dice, yes, I could. Mm -mm. Y es una pregunta, could you, verdad? Entonces, aquí no hay una respuesta. Así, yes, I could. Mm -mm. Es una reacción. Así, ah, hombre, como no, ahorita mismo, right? Right away, Rita. Okay. No problem, yeah? Vamos a leerla nuevamente. Could you print out the budget file right away, Rita? Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay, would you mind opening the window? Sure, no problem. This, this guy is busy, so he needs that this girl just open the window for him. Okay, vamos a ver. I want to hear two of you. Tomemos 30 segunditos y la leemos. Practiquémosla ahí sin sonido, pero que se vean sus labios moviéndose. 30 segunditos, las dos. Okay, let's start with Kenny. Kenny and Sandra Patricia, okay? Kenny and Sandra Patricia, the first conversation. Could you bring out the budget file? Budget, budget. Budget file. Right, oh, why, Rita? Okay, thank you very much. Jose Mauricio and Iris Marina, the next one. Okay. Will you mean opening the window? Sure, no problem. Great. Okay. Here we have to notice something. It's very important the pronunciation of the word would. Okay. La palabra would es muy importante acá. Y siempre y cuando esta va acompañada de 
toda esta frase, ok, would you mind, estoy orientando a la otra persona que le voy a hacer una solicitud, ok, le voy a pedir algo, que haga algo, ok, y esto se traduciría algo así como, ¿te importaría? ¿Ok? Algo así. No tiene una traducción literal, así que no preguntemos, ¿y qué significa exactamente? No tiene una, una traducción literal. Would, would es un auxiliar que me va a ayudar a pedir algo amablemente. So, let's start with this. Esta palabra, this word, would, would, la vamos a pronunciar sin esa letra L. ¿Ok? Would. Exactly. Would. 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 Would you mind? Would you mind? Would you mind? Mm -hmm. Sin la letra L. ¿Ok? Y vamos Would. a ver. Esto Would. tiene que sonar un poquito así. Porque si yo empiezo, would o would you, no puedo, ¿verdad? <risa> Tengo que decirlo, would you mind, would you mind, would, 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 would you mind. Y uno, el you, y digo, would you, would you mind, would you mind, would you mind, would you mind. A ver would todos, I want to hear you guys. Would you mind. Would you mind? 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 Okay. Vamos a ver. We want to hear uh, Sonia and Iliana. Esta. Would you mind? Sonia, please start. Sonia, are you there? ¿Qué debo hacer? We are with, uh, practicing this conversation. It's a small talk. Only one question and one answer. Mm. Which of mine? Eh, la segunda. Yes, please. Okay. Would you mind opening the window? Sure. 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 Ay, no perdón. <laughs> Ili, come on. Sure, no problem. Okay, great. Thank you. Now, Lucia, please, the first one. Could you print out? Vamos a ver. Lucia and Iris Janet. Esta primera. Sí, la primera. Would you print out the, the bytes? budget? Budget. Budget field. Uh -huh. File. Budget. Budget. Would, would you print out the budget field? File. Budget. Budget. Ok. Lo voy a leer yo y lo dice conmigo, Iris. Vamos a okay. ver. Could you print out... A ver. Would, would you print out the budget file? The budget file. Okay. Great. Away, Rita. Right away. Right away. Away, Rita. Okay. Right away, Rita. Okay. Good. Now, we want to hear Jorge Antonio and Marta Lidia. The second one. Marta Lilia, would you mind open the window? Sure, no problem. Great. Ahora, veamos acá otra cosa muy importante. En la pronunciación, could tampoco lleva la L, ¿ok? In the pronunciation, we are not pronouncing letter L. We just say could. Could you? Could you? Could you print out? Could could you? A ver todos. Could you? Could you? Could you? Could you? Could you? Could you? 
Entonces, el could es el pasado del can, ¿ok? Pero could es mucho más amable. No puedo Would you mind es una frase completa que es sumamente amable. Permítanme un momento, por favor, tengan cuidado con su audio. Please watch out your audios. Thank you. Ok, now, veamos entonces algo muy importante con estas preguntas. ¿Cómo se estructuran? How do you structure these questions? Because these are questions uh, to make a request and this request is polite. So we need to know how to structure them because we're going to use them a lot. So let me go there. They are requests. Okay. Here we go. So the polite request that we want to show first is, could you please, okay, could you please, estos serían como eh, un ejemplo usando eh, algunas de las actividades que ustedes me dijeron al principio, okay? Could you please make a phone call to the three potential clients today, okay? Could you please make a phone call to the three potential clients today? Veamos que utilizamos esta palabra. Esta palabra es la palabra mágica, magic word, okay? It's a magic word. We ask uh, for something or we request saying, please, please. <clears throat> so we use, could you please, Y luego ponemos el verbo. Miren el verbo en qué forma va. ¿En qué forma va este verbo? ¿Va en forma? Infinito. Infinitivo o forma base, ¿verdad? Infinitivo. En forma base. Ahora, veamos la siguiente. Would you mind calling the three potential clients today? Would you mind calling the three potential clients today? Ah, veamos. Would you mind es la frase completa que siempre va a ir juntita, ¿ok? Para pedir algo. Y veamos cómo va el verbo. En continuo. With E and ING. ING. It's a gerund. It's a gerund. Aquí no es continuo. Es no gerund. Gerund. Yes. Gerund. So it goes with an ing verb form after mind. Después de esta palabra, mind, van a encontrar un ing verb form y ustedes tienen que poner un ing verb form. Ok, usemos de las actividades que ustedes me dijeron al principio. Ok, y armemos una con could you please. A ver, todos, 30 segunditos con una de las actividades las que ustedes podrían hacer como un request. Vamos a ver. Could you please? Y una actividad. Vamos a ver. 30 segunditos. Thinking, thinking. Mm -hmm. Okay, then let's start with Jose Mauricio. Give me an example using could you please. Yes, teacher. Okay. Uh, could you please deliver me this motorcycle? Uh, deliver? Deliver me. Uh huh. Uh, this motorcycle. Ok. 
Okay. Could you please deliver me this motorcycle? Okay. Well, uh, me sonaba un poco extraño el me aquí, pero, uh, okay, viéndolo bien, podría quedar así. Could you please deliver me this motorcycle? Y le podemos poner un, una frase de tiempo. Podría ser para hoy, para mañana o cuándo. Today. Today. Okay. Great. Así es, suena más bonito. The, the, could you please deliver me this motorcycle today? Okay. There you are. Thank you very much. Julio Ramirez, please. An example using could you please. Could you please check email at 10 a.m.? At 10 a.m.? P.m.? I am. Okay, thank you very much. Okay, there you go. Marielos, one example, please. You think, could you please? Um... The call, the call client. Okay, ahí sería solo call clients. Call, de un solo el verbo. Después de, call. could you please call? Call. Uh -huh. Client. Call. ¿Es un cliente o son varios clientes los que usted quiere que llame? Clients. Clients. One. Or more clients? Uh, three? Three? Three, okay. Mm -hmm. Call three clients. When? Today. Okay, there you are. Okay. So, aquí podríamos utilizar frases como now, okay? Ahora, now, could you please call three clients now? Could you please call three clients tomorrow? Could you please uh, call three Teacher. clients on Friday? Okay. Hello? Teacher. Tell me. For example, uh, could you please print report only Monday? Okay. Could you please? Sending? Green report only Monday. Okay. Estamos, no le comprendo el verbo. Print. Right. Right. Okay. Sí. Right. Sí. Right. Reports only on Monday. Okay. And. Okay. Ok, esto no quiere decir que necesariamente eh, tenemos que poner un, un límite de tiempo o una frase de tiempo. No, aquí las estamos nada más practicando. Podríamos dejarlo sin eh, la hora, ¿verdad? Pero usualmente que pedimos sí, pues, algo, sí. ponemos un tiempo, ¿verdad? Uh, ¿Sí me decía, Carla? And, yo había hecho una, pero no sé si okay. estaba bien. <laughs> tell me, tell me. Call you please schedule meetings. To business. Oh, very good. Schedule meeting to business executives. Uh, Ejecutivo de negocio. Okay. Uh, business. Schedule meetings with. Uh -huh. With business executives. Okay. There you are. Next week. Okay, good. Okay, good. Mm -hmm. Very good. Aquí ya tenemos, está, está muy bien, Carla. One, two, three, four, five, six. Okay, tenemos seis. Ahora, pensemos, with, would you mind, si cambiáramos esta, por ejemplo, la que dijo Carla, pasémosla usando would you mind, ¿cómo lo diríamos? Así como mucho más respetuoso todavía. ¿Cómo sería lo correcto? 
Will you mind scheduling? Mm -hmm. Scheduling meetings okay. with business executives. Exactly. Next mm -hmm. week, right? Aquí lo que necesito que noten es el ing y que aquí va en infinitivo. Miren, con could you. Veamos otro ejemplo acá de los que tenemos en los slides. Vale, vamos a ver. Could you please, eso era lo que quería mostrarle, este, Carla. Arrange. Arrange es el verbo como organizar, ¿ok? Podríamos decir organize meetings también, ¿ok? Sí. No necesariamente schedule, ¿verdad? Sí. ¿Alguien me dice algo? Okay, then. Could you please arrange for a meeting with the floor managers? Okay. Aquí no hay un tiempo, ¿verdad? Podríamos ponerle un tiempo. Would you mind arranging for a meeting with the floor managers? Okay. Se parece mucho a la de Carla, ¿verdad? Vamos a ver. ING verb form for would you mind and infinitive or base form for could. Ahora, este no cambia. Ok, ninguno de los dos cambia para la tercera persona. Ok, aquí podemos usar could indiferentemente, sea she, he, it, sea eh, nosotros, ellos, we, they, I, whatever is the pronoun or the subject, they don't change. Entonces, usamos could she, ok, y el verbo en forma base. Could she send the invitations first thing in the morning? Would she mind uh, sending the invitations first thing in the morning? Okay. ¿Qué es lo único que cambia? La forma del verbo, ¿verdad? Para would she mind, ing. Para could, el, la forma base. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta hasta este momento? Do you have any questions so far? Teacher, tell me. Um, cuando usamos eh, or you, es como menos formal. Podría y decir. Cuando usamos will, you might, es más formal. Exactly. For example, you have uh, two situations. Maybe you have to talk to your coworker. Okay, and the same line, right? The same relationship here because um, we are just colleagues, right? Then I can use could. But if I am going to ask for something or request for something to my boss, I will say, would you mind? Okay? If I say to my coworker, I can say, could you? Or can you even, right? But if I am talking to my boss, or maybe to a client or a potential client, I will say, would you mind, okay? okay. Son eh, dos situaciones en donde eh, se diferencia como con mayor respeto, ¿verdad? Would you mind for my boss, para mi jefe, o para alguien de respeto, ¿verdad? Para el presidente de la compañía, ¿verdad? O se, se puede decir el supervisor incluso, ¿verdad? O para un cliente que llega a su compañía. Would you mind uh, giving me your email address, right? Would you mind? Yeah, I'm requesting for something, for some information too. Okay, now, vámonos al manual. Let's go to the manuals because we have a very important thing to check. Request, the word request. A ver, ¿qué idea les da? What idea do you have? Can you define request? Mm -hmm. What does request mean? Mm -hmm. 
What does request mean? Requerir o, o pedir, no sé, algo así. Thank you, Amilcar. Uh, that's in Spanish, okay? That's translating into Spanish. But now mm -hmm. let's think about trying to give a definition in English, okay? Let's think. Demos una definición en inglés. Vamos a ver, let's try. Push, push, push your brains. What does request mean? What is the meaning of request? Maybe when I need, I need or I get. Okay, when you need something, <laughs> when you need something, you ask for something, ask. right? Uh -huh. ask El, for yes, the sign on him here is ask or asking, right? So let's read the definition we have here. Request can be used in two forms. It can be used in two ways. It could be a noun and it could be a verb. Puede ser una acción, okay, como un verbo, o puede ser un nombre, okay? Request, una solicitud. Request, requerir, okay? That's in Spanish. But now let's think about uh, this word in English. Vamos a ver, Carla Raquel, please. Read the first box. Léame esta primera eh, cuadro que tenemos acá. Okay. Request. You say request as a verb. Verb. As. Some, some made in pol polite. Something. Something polite. Okay. Request a new form, please. Okay. Thank you very much. Sandra Patricia, please read the next box. Okay. You say request, request as a noun, noun something, ask for my boss, usually has many requests for me. Thank you very much. Okay. Veamos entonces, como un verbo se conjuga, ¿verdad? You have to conjugate a verb, right? Do you conjugate a verb, don't you? Yes, we do, right? Okay, and we can use the same word, but just as a noun. Para ver esto, vamos a ir a ver un slide en donde ustedes me van a decir cómo se ha usado, okay? ¿Cómo se ha usado esa palabra? Because it's very important for us to uh, understand que uh, esta palabra se puede usar como un verbo o como un nombre. Okay, so let me share the screen. And let's read this. These are some examples for you to understand uh, how to use this word. Okay, let's read number one. Let's read number one. It is it. time. Oh, thank uh, you very much, Carla. Thank you very much, Carla. Go ahead. It is time to request more direct help from quality control department. Okay, is that a verb or is that a noun? Noun. Noun? ¿Cómo es un verbo infinitivo? Ah, no. A verb. It's a verb. It's a verb porque está solo request. Está to request. To request. Mm -hmm. To request. <laughs> Tenemos el infinitivo, right? To request. Now let's read number two. Let's read number two, please. <clears throat> Marcos Amilcar, can you please read number two? Okay, teacher, uh, you need to submit. ¿Cómo se pronuncia esta, teacher? Submit. Submit. Sum submit. Submit. Yes. Okay. 
Uh, you need to submit the request form. Thank you very much. Is this a noun or is this a verb? Noun. Yes, it's a noun. It's a noun. Es un nombre, ¿verdad? Es una palabra que está designando ese formulario de solicitud. ¿Ok? It's a request form or that request form. Vamos a ver, number three. Let's look at number three. Guadalupe, please read number three. The employer's address a request to the ministry or labor. 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 Mm -hmm. Al ministro de trabajo, Ministry of Labor, right? Okay, is this word a noun or a verb? ¿Cómo lo miran ahí? ¿Es un nombre o es un verbo? The verb. Is it a verb? ¿Tiene to aquí o está conjugado? It's a noun. It's a noun. It's, It's a, a noun. noun. It's a noun. ¿Qué es lo que hicieron? Una solicitud. Una solicitud. ¿verdad? Okay. Uh -huh. So right. let's read number four. Number four. Just to file this. It's a white Sandra, please, can you read number four? They request tra transparent justifiable, justifiable, exaggerated, justifiable, exaggerated, staggered wages, wages. staggered wages. wages. A ver, ¿tienen una idea de lo que significa esto, Stagger Wedges? No. No? No idea. Is in mute, teacher. Sure. Yeah, no, listen. Sorry. So, can you tell me what Stagger Wedges? <laughs> A ver, a ver, leyeron los labios lo que dije. No, right. I don't know. I was just joking. I was just joking. I'm sorry. I don't know what happened. I didn't see the, the uh, my mouse here. I didn't see it. Okay. So, transparent and justifiable staggered wages es el salario justo eh, y escalonado, ¿verdad? Escalonado apropiado para cada posición, right? Staggered wages. Okay, now, requested. Requested. Is it a verb or is it a noun? It's a verb. It's a verb. What? It's a verb. Why you say it's a verb? Why do you say that this is a verb? We e ask e e us. It's conjugated, okay? It's conjugated. Está conjugado. Simple past tense. So it's a verb, right? It's a verb. Number five. Marta Lidia, please. Can you read it? I am afraid your department didn't request any information. Thank you very much. Is this a verb or is this a noun? It's a verb. Mm -hmm. It's a verb. Why do you say this is a verb? It's when you have to, or for example, it's conjugated. Yes, it is conjugated. It's, it is conjugated. So it means that didn't means past simple tense. So it's conjugated, right? So yes. Okay. Y más o menos, ¿qué idea tienen de lo que dice la número cinco? I'm afraid your department didn't request any information. You get the idea? Um, soy temerosa. Ajá. 
que el departamento no, o sea, donde está, le está requiriendo alguna información, pero no sé qué es afraid. Ajá, eso Demerosa. quería que me dijeran. I'm afraid. En este caso, Lucía, no es que tengo miedo, ¿verdad? En este caso es que me temo. Ah, fíjese Bien. que, ¿verdad? Eso. Uh -huh. I'm afraid. Me temo que no la solicitaron esa información, uh -huh. right? No es de miedo, sino que es como una forma polite de decir que no lo hicieron, ¿verdad? Right? Ok. De duda, ¿verdad? De duda. Uh -huh. Porque si usted dice, I'm afraid your department, usted puede, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, refutar, ¿verdad? No, ¿cómo no? Nosotros sí entregamos, ¿verdad? If you say, I'm uh -huh. afraid, then you can't refute that. So, let's... Sí se entendió que request es un verbo y es un nombre, ¿verdad? Do you have any questions so far about request? No. Okay. Thank you very much. So now let's go to the manuals. And in our manuals, we have, this is very important, what we were talking about. What we were talking about. And we have some examples. Ok, vamos a ir al breakout room. Tres minutos, no más. Solo tres minutos para que lean esa box. Ok, solo tenemos ahorita cinco minutitos para irnos al breakout room y ustedes van a leer esa información, pero lo más importante es que abajo ustedes tienen un ejercicio pequeñito, ¿verdad? En donde ustedes van a eh, poner los requests, pero esto es muy sencillo porque ya lo vimos todo, ok, bien, cinco, tres minutitos, nos vamos, esto, este box lo van a leer ahí, vamos a ver, there you go, Sandra, Julio, Jorge, ¿no pudieron entrar? Mm. Ahí donde dice sección de grupos. Ajá, donde dice sección de grupos. ¿No les llegó? Ok, vamos no a ver. Chévere. Es que estoy desde mi teléfono y no lo logro ver. Ok, ah, ahorita sí. lo envío. Ahora uh -huh. sí. Casi, casi, Jorge, permítame. Ahí. Hello. Les ayudo a poder compartir. No tenemos acceso a compartir. Ok, thank you. There you are. Thanks. Ok. Vaya, eh, Laura, ahora sí, intente. No podemos compartir porque solo usted puede. Ya, ya, ya se puede. Ah, vaya, se puede. Hi, teacher. ¿Qué íbamos a hacer? Yo, tenemos dudas con Mauricio, disculpe. Solo a leer. Solo, solo leer, eso era la pregunta, solo era leer entonces. Exact, exactly, to read and complete. Read and complete. Eh, hay dos cuadros, ¿serían los dos cuadros? Yes, please, because one oh. is for could and the other is for would you mind. 
Okay. Ah, okay. ok. Gracias. Ok. Ya lo tiene la mano usted. Sí, Mauri. No, no comprendemos la parte. Entendemos que va un verbo, pero... Continuando la conversación, lo más probable. Uh -huh. ¿En qué parte están? Eh, lo de la página 30. Ajá. Donde Page dice 30. Start, I res, res, reset white glow you. Could you? Hold you. Uh -huh. Hold you. Hold you. Hold you. Hold ¿Qué es lo que sigue después de could you? It's a verb, right? It's a verb. Okay. Tienen que hacer un círculo en cuál de las dos formas del verbo es correcta. Oh. Mm. De... De... Okay. Hello, Lisa. Hello. Okay, then I'm um, stopping all day. Sessions. Don't worry, just stay here because everybody's coming this uh, main room, okay? Okay, okay. Hello, everyone. Everyone ready? Okay, a ver, entonces, volvamos así rapidito en nuestro manual. En nuestro manual. Here we are. Ajá. ¿Leyeron los ejemplos? Did you read the examples? Okay. Let's complete this part. A ver, todos abran su micrófono. Open your mics, please. And let's read. Start a request. Start a request with how to find the, the base form. Okay. The ing form. The base form of the verb. Uh -huh. Yes, of the, of main, the main verb. verb. Of the main verb plus any complement phrase. Thank Thanks. you very much. Continue, please. Continue, guys. Answers to requests with who you are not normally. Normally, yes, yes I, I can. can. Yes, I can. Yes, I can. The expected answer, answer are the action that are requested yeah. or short yeah. answer yeah. like yeah. the yeah. ones yeah. in the yeah. examples yeah. above. Yeah. Thank you very much. Entonces no vamos a responder como yes I could or no I couldn't, right? We are going to say right away, no problem. Y si fuera un no, digamos que no puede en ese momento, ¿cómo diría no? Ahí había una frase bien bonita que acabamos de aprender, como I'm afraid. I'll do it later. 
podríamos poner, ¿verdad? Pero vamos a poner, I am doing it later, ¿ok? I'm afraid I'm doing it later. Okay. I'm afraid I can't, right? I'm afraid I'm not able to, right? Si fuera que no, pero lo más común es decir, I'm sorry. I don't care. I'm sorry. I don't want to. <laughs> <laughs> yeah, no, that's, I think that's the same time that they are going to fire you. <laughs> okay, then uh, the, the other one is start a request with, with go to mind uh -huh. the go. ENG form. Okay, and ING verb form, right? ING. Form of the main verb. Plus any complete phrase. Complement. Complement, complement phrase. phrase. Ahora, ¿cuáles son las reacciones? What are the reactions here? No, usually. Uh -huh. What are the, re the reactions to a request? ¿Cuál es la reacción correcta? Así como las que tenemos ahí en el ejemplo. Ah. In a minute. Not a problem. Right away. Okay. Don't worry. Don't worry. I'll take care of it. Right? Yes. Okay. Yes. Ahora. ¿Se queda todavía en el tintero? ¿Cómo responderíamos? Would you mind? Tararara. Bla, bla, bla. Negativamente, ok, no aceptando ese request, o sea, negándose, verdad? Bien, lo veremos mañana. Let me please call the roll and the turn for the session one on one for today is for Kenny, ok. Kenny, ¿te quedaría conmigo el día de hoy? Today, yes, yes? Teacher. ok, there you go. So, Carolina Chávez Reyes. Delmi Present. Guadalupe Martínez Marroquín, Estela Mabel Orellana de Del Cid, okay. Guadalupe, thank you Estela, Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar, Present teacher, eh, Ileana Carolina Calderón Cisnero, okay. Iris Marina Portillo de Reyes, Iris Janet Barrera Herrera. Eh, háganme favor y me, me ayudan con los audios, porfa, porque estamos gritando bastante. Y abren su audio cuando escuchen su nombre, please. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Ok, Iris Janet Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Ok. José Mauricio García Hernández. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Ok. Lucía Susena Chica de Claros. Present. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Lizeta El Carmen Hernández Mismit. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, people. So now it's, uh, we are off the clock now. So have a good rest to your homework and let us meet tomorrow. See you tomorrow here, okay? Tomorrow, teacher. Good night. Have a good night. A good rest. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you. Bye. Bye.
Okay, Kenny, here we are. <laughs> Tell Hello, me. Teacher. Um, teacher, yo... Enemy. En mi caso, me bueno, me quiero disculpar porque realmente este módulo yo he tenido bastantes situaciones de familiares, eh, de salud, y he estado medio conectada, y eso sí siento que me ha afectado. Okay. En lo poco que he podido, eh, es, sí, eh, o sea, cuando yo de verdad me conecto y le pongo atención, yo le comprendo porque tiene una manera bonita de explicar y todo, y pero es más que todo que yo he tenido varias situaciones en, esta, sobre, en este mes. En este mes de enero fue como bien complicado. Hasta ahorita que la situación se está regulando. Y, y por eso, pero hay un tema que sí de verdad eh, me quedé un poco, per, bastante perdida. Y aun cuando lo he ido a leer, no mucho lo comprendo y es la voz pasiva. Esa okay. parte, la estructura, me gustaría como reforzar o, o comprender. Ok, Kenny. Uh, lo siento tanto que le ha pasado todo eso en este, en este módulo, pero recuerde que estamos para apoyarla, ¿verdad? En cualquier momento que usted necesite, usted me dice, teacher, mire, tiene un apoyo para esto o cualquier duda, ¿verdad? Que se le presente con gusto. Bien, veamos lo de la voz pasiva. Comencemos primero para que no se abrume. Este solo lo vimos en un contexto, ¿ok? En un contexto muy sencillo y es que estábamos viendo la parte de socialización, ¿verdad? En este caso, nosotros, o, o en la primera parte que vimos, eh, que hablábamos de la reputación de las compañías, the image, the reputation of companies. En ese contexto es que lo vimos. Entonces yo le sugeriría que para lo que le voy a explicar ahorita de la voz pasiva, la estructura y eso, se concentre en, un, en una área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este, la voz pasiva no solamente es en el tiempo presente, sino que la voz pasiva puede ser en diferentes tiempos verbales. En todos los tiempos verbales se puede usar. Y este... Para que usted practique un poco, eh, escuchando o leyendo, encontrando esa estructura, puede hacerlo, por ejemplo, en las noticias, se usa mucho la voz pasiva, eh, por ejemplo, en, eh, en películas usted lo va a encontrar así, por aquí, por allá, pero en las noticias, ok, o, o en los eh, programas de radio, usted lo va a encontrar pero muy a menudo, porque es una forma de hablar del que reporta que algo sucedió. ¿Por qué? Porque lo más importante acá es la acción. No es quién la hizo, sino que la acción hecha. Vale. Partiendo de ahí, vámonos a el eh, tema que tenemos. Nosotros en nuestro manual tenemos esto como, eh, incluso antes de ver, el pasado del verbo. Entonces, en nuestro manual, cuando empezamos a hablar de eso, aprendimos dos preguntas. ¿Ok? Esas dos preguntas son las con las que voy a iniciar para que usted se ubique un poco en la estructura. ¿Ok? Es en la unidad 1. Y es cuando hablamos de reputation of companies. Okay, what is reputation? No, 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 no. Bueno, acá en esta tenemos, mire. What, right? Okay. What is Rex known for? Okay. Aquí tenemos una pregunta en voz pasiva. Pasiva. 
Aquí no importa lo que hace la compañía, en realidad, sino, no, no importa el nombre de la compañía, sino que lo que hace o por lo que es conocida la compañía. Entonces, what is Rex known for? Podríamos eh, sustituirlo. What is your company known for? Ok. Veamos acá la estructura en esta parte. Ok. Que cuando respondemos tenemos la estructura más fácil de comprender. Mire acá. Rex is known for. Ah, entonces tenemos el verbo to be acá y tenemos el verbo conjugado en pasado participio. Ok, entonces la voz pasiva se construye usando el to be y el pasado participio del verbo. Ok. Verbo. Yes, the to be verb and the past participle. Ahora, veamos aquí abajito. En nuestro manual tenemos. Bueno, leamos primero esta para que la ubique. Primero esta, primero esta. La que estábamos leyendo. Rex is known for the modern designs and the quality of clothes we make. Ok. The modern designs and the quality of clothes we make. Completo desde aquí hasta acá. Lo más importante es la acción, ¿verdad? No quién realiza la acción, ¿verdad? Entonces, eso sería en la voz pasiva. Ahora, en la voz activa, porque para que haya una voz pasiva tuvo que haber habido una voz activa. La voz activa, lo que interesa o lo que más refuerza, denota, es quién realiza la acción. ¿Ver? ¿Quién realiza la acción? Esos en inglés los conocemos como doers. 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 Los que hacen la acción, ¿verdad? Mm -hmm. El que realiza la acción es el sujeto, ¿verdad? Mm -hmm. El que realiza la acción es un doer. Entonces... En la voz activa tenemos el verbo en el tiempo presente, en la forma base. ¿verdad? Entonces, acá tenemos un sujeto. People know Rex produces clothes with modern, design, modern designs for kids. Bien. Hay un sujeto y una acción. ¿Quién conoce a Rex? ¿Quién conoce que Rex produce esto? Ah, the people, the people. Ahora, la confusión que les ha dado acá, normal, Kenny, es que hasta este momento solo conocíamos el presente y un ING, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos viendo una forma compuesta, pero no es ningún problema, ¿ok? Esto no es ningún problema. Ya en la práctica es muchísimo más fácil de lo que parece. Vamos a ver. Aquí en la voz activa yo tengo people como el sujeto. Y después del verbo yo tengo un objeto directo, ¿verdad? En español conocemos que es un objeto directo. Un objeto directo es el que recibe directamente la acción del verbo. Entonces, people, subject. No, the verb, and then the, the direct object. The direct object, in this case, is rex, right? Rex produces clothes for kids, and etc. So, voy a pasar el objeto directo como el sujeto de la nueva oración en voz pasiva. Esta es la activa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la vamos a pasar a pasiva. Y sería Rex. Uh -huh. Tenemos que usar el to be verb. Como es singular, Rex, le ponemos is. Yes. Ahora, no pasa al pasado participio. En la listita de verbos, en la tercera columna, está el pasado participio de los verbos. Entonces, ¿cuál es el pasado participio de no? 
La teníamos ahí arriba en el diálogo, no, ¿verdad? No. Known, exactly. Entonces, aquí ya empezamos la pasiva. Mire, el objeto directo se convirtió en el sujeto. Uh -huh. Rex is known uh -huh, for producing clothes for kids. Always use for. The word for. Eh, no en este caso. En este caso sí, porque el verbo es conocido por. Mm -hmm. Pero mire acá el otro mm -hmm. verbo. Recognized as. Right? Recognized as. Right? Mm -hmm. Ajá. Entonces no necesariamente es por. No necesariamente. Mm -hmm. okay. Aquí por el significado de known, ¿verdad? De known. Es conocido por. Pero aquí es reconocido como. Como. Okay. ¿Eh? Esta a S, as, es como. Ok. Ok. Hasta ahí vamos más o menos, vamos bien. Sí. Ok. Entonces voy a dejar de compartir acá y nos vamos a ir allá al slide. Okay. Y es esto prácticamente, mire. La voz pasiva se construye con el to be plus the past participle. So the structure is a subject plus the to be plus the past participle plus the complement. Okay, plus the complement. Ahora, en la voz pasiva, no importa quién lo hace, ¿verdad? No, o sea, no es lo importante. Se resalta la acción, la acción. Entonces, veamos estos eh, ejemplos que tenemos acá. Una voz activa, tenemos un sujeto que hace la cosa, ¿verdad? Mm -hmm. Es un doer. Mike organizes. Aquí no lo tenemos en forma base porque tenemos un sujeto singular. singular. Que entonces tenemos que usar organizes, ¿verdad? Agregarle la S. Uh, entonces, Mike organizes the Tuesday meetings. Esta es voz activa. Sí. Tenemos el doer, we have a verb, and we have a direct object. ¿Ok? Ahora. Voy a anotar acá, espérame. Ok, we have a subject plus main verb plus the direct object. Lo voy a escribir completo. Direct object. Ok. Y que pues es el complemento. Ahora, en la voz pasiva, este direct object, this direct object, pasa a ser el sujeto. Okay? ¿Ok? Entonces, busquemos acá, en esta de Mike, cuál es el objeto directo. What's the direct object here? The direct object. Um... The Tuesday meeting. The, the Tuesday meetings, correct. Tuesday. Entonces, the Tuesday meetings va a ser nuestro sujeto acá. Mm -hmm. The Tuesday meetings. Ahora, ¿qué nos qué continúa? El to be. The verb be. Is are. plural. Are. Okay. Exactly. Y luego el pasado participio. Then the past participle. Organized. Organized. Que yes, you have to. Mm -hmm. There is no other way. You have to learn the verbs. Yes, you have to learn the verbs. Ahora, aquí podría ir. Exacto. Puede ir o no puede ir. 
Ahí lo podemos mm -hmm. omitir si queremos. We can omit the author or the oh, doer. Okay. Okay, oh, the okay. doer. It's the, the most important uh, part here is the action. So we mm -hmm. say the Tuesday meetings are organized and is that mm -hmm. by Mike, by Mike. Okay. Quiero decir por quién, okay. Exactly, exactly. Veamos el siguiente ejemplo. Ad hoc okay. manufactures best quality yes. food okay. wear. Okay. Yes. What's the subject? Best quality food Okay, wear. that's wear. the direct yes. object from this one and mm -hmm. it becomes in uh, the subject. It becomes the subject. Mm -hmm. Then I have to write to be yeah, there. there be. Yes, uh -huh. past participle. Past participle. And the doer. Okay. Okay. Si quiero digo by a doc, right? Mm -hmm. Or if it is not important, then I don't say. Okay. Yeah. Okay. I don't say who did that action. Yeah. Mm -hmm. Vamos okay. bien hasta ahí, Kenny? Yes, teacher. Okay. Vamos a ver entonces. Este es el otro ejemplo. Estos son otros ejemplos. Yeah. Okay. Según este slide, ¿verdad? These five sentences are active voice statements. Active voice, yeah. Yes. Why? Because we have the subject, the verb in present. Yeah, they, yeah. they are yeah. doers. Okay. Leamos oh, entonces first. la primera. Can you read the first one? Okay. Um, a letter? No, no, a letter. It, just read it. Just read it. Ah, she writes a letter. Okay. Who does the action? She does, right? She writes a letter. So what's the direct object here? A letter. Okay. A letter. Entonces, a letter va a ir a ser nuestro There's... nuevo sujeto, ¿verdad? Va a ser nuestro nuevo sujeto. Entonces, uh, espérame que estoy aquí con el lápiz. Quiero un cuadro de texto here. Bye. Entonces pongo a letter. A letter. Write. Uh -huh. Write it. Oh, no, wrote. Wrote is simple past. Ajá. <laughs> uh <-huh. laughs> Ese es el truco el aquí. ¿no? <laughs> Exacto. Pero lo primero que va después de este sujeto es el verbo to be. El verb be. Ajá. Uh -huh. yeah. Entonces, a letter. Is. Ajá. Uh -huh. And the past participle is written. Written. Oh, written. Yeah. Written. written. Mm -hmm. A letter is written. Ahora, decimos written hasta ahí o decimos quién la envía o quién la escribió. By she. Oh. Ahí viene el otro detalle. Oh. Ok. Que cuando by. ponemos by, tenemos que Tiene usar... Que directamente quién no. Eh, no. No, no 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 aquí lo que pasa es que tenemos que usar object pronouns y eso fue lo que vimos en la clase los object pronouns por ejemplo para I el object pronoun es me oh, okay. para yeah. you es you ese no can para we es us, 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 and for they will be them. them. Ajá. Ahora, para he es him, para she is, is her. her. Ok. Mm -hmm. Ok. Para it no cambia, es it. Ok. 
So those are pro object pronouns. Entonces, ¿cuál sería aquí en esta? By, by her. her. Yes. Ya no puede ser by she. Okay. Después oh, de esta okay. preposición sería by her. En la voz pasiva, si tengo que cambiar en la estructura, si el sujeto a un pronombre, a un, ¿cómo es? Object pronouns. Yeah. Object pronouns. Si, si aquí dice she, he, they, esto cambia a un object pronoun, okay. ¿verdad? De lo contrario pone el sujeto completo. Por ejemplo, si fuera Mike el sujeto, pusiéramos by Mike, ¿verdad? Uh -huh. Okay. Uh, porque hay un nombre que lo de, define, ¿verdad? Uh -huh. Pero okay. en este caso, pues, eh, tenemos she, tiene que cambiar a her. A y her. así sucesivamente. Veamos, he doesn't paint the wall. He doesn't paint the wall. A ver, ¿cómo sería esta en una voz pasiva? Uh, the wall. Ajá. Uh -huh. um, the wall. Um, Aquí viene un truquito, porque el, <risa> ajá, el truquito <risa> es doesn't, ¿verdad? Uh, doesn't. doesn't paint, pero el verbo siempre es paint, lo único que es negativo, ¿verdad? Porque uso el auxiliar. Exactamente, uh -huh. pero cuando ya pasa para allá, ¿ok? Para la voz pasiva, uh -huh. ¿verdad? Yo tengo que poner el to be, ¿sí o no? Uh -huh. The world. Ajá. Is not. Exactly. Isn't. Isn't. And the past participle. No me lo puedo. Tainted. Ajá. Yeah. Uh -huh. Ahora yo le puedo poner by him. By him. Yes, by him. O lo puedo omitir. Simple y sencillamente le digo al jefe, the wall isn't painted. ¿verdad? Dicho, independientemente del tiempo en el que esté la oración, la voz pasiva siempre va a llevar la misma estructura con el verbo to be. To be. Uh -huh. oh, okay. Exacto. Exactamente. Independientemente sea pasado, presente, uh -huh. futuro, o haya un tiempo compuesto donde diga ha hecho, ¿verdad? O tiene que, uh -huh. no importa. Siempre va a usar el verbo to be. Lo único que va a cambiar en todo caso, Kenny, es el tiempo del verbo to be. Uh -huh. ¿Verdad también? O sea, si no está en presente, no puedo usar el presente del verbo to be. Tengo que uh -huh. usar el tiempo del verbo que me están dando o están diciendo. ¿verdad? Por ejemplo, si fuera en pasado. Uh -huh. En vez de el, el, el presente de to be, sería el pasado de to be. Uh -huh. Que sería was. No. Was, exacto. Si aquí fuera was. el tiempo pasado, sería wasn't, wasn't. painted. Uh -huh. mm, ok. Yes. Okay. ok. A ver, ¿cómo sí, siente sí. que vamos hasta aquí? No, sí, sí, le voy comprendiendo. Ok, seguimos. <risa> Un par de ejemplos. Va, hagamos esto, pues. Vamos, number three. Este es otro truquito. Porque Ajá. es una pregunta. Okay. It's a question. Ok. Ok. Does, does Mike, Mike... Go ahead. Um, does Mike the mechanic? Or me, mechanic? Yes, mechanic. Fix your car. Mm -hmm. La pasiva sería... Fix, fix your car. Fix es el verbo. Mm -hmm. Your car. Ajá. Your car. Va, le voy a dar el control no. remoto, Ken. Ah, ¿está desde el teléfono o está en computador? El computador. Ah, vaya. Entonces ahí ya le di el control y ya lo puede hacer usted ahí. Meta un cuadro de texto y la va armando. Donde... ¿Dónde hago eso, teacher? A ver. No sé si usted mira por aquí. Anotar. Vale. Vamos a hacer otra cosa entonces. Permítame, permítame. 
suélteme el control y vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Váyase a la parte donde dice anotar en el lapicito. Eso está donde es dicho. Arriba. Eh, view donde... option. Eh, no. It's... En view. No. Annotation or notations. Notation. Donde está el lapicito. No sé dónde está, teacher. A ver, entonces le presto de regreso el control remoto. A ver, ya le di ahí el control remoto y le voy a poner en este mismo cuadro de texto que tenemos acá. Ah, no, le voy a meter otro acá. Perdón. Espérenme, suélteme un ratito el control. A ver, inserto. Espérenme, Ken, quiero llegar al cuadrito de texto Perdón. para que usted lo haga. Vale, acá. Ay, perdón. Oh, no me lo da. Espérame, suélteme ahí el cuadrito. La cuestión es que quiero que usted lo escriba. ¿Y si se lo escribo en el chat? <risa> También, también yo para que lo viéramos acá hay que quedar ahí. Vale, mire, aquí está el cuadrito de texto. Ahora le doy el control de, ya le di el control. Vaya hacia ahí, póngale doble clic ahí. Vale. Ahí póngalo. Se le fue, ahí está bien. Ajá. Ok. Eh, ok. No es porque no puedo escribir. Ok. No logro, teacher. No, es que lo escribe y hasta que le dé enter va a entrar. Mm. Bueno, vamos a ver. Suélteme el control remoto. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momentito. Ok, sí, definitivamente hagámoslo en el chat. Vamos a ver, solo se lo voy a compartir para que lo mire y en el chat me la pone. Ok. Y ahí está. Ahora, number three, right? Ok. Ok. Yes, your car. Mm. Vale, la pista es que es is, una pregunta. Is your car. Excellent. Uh -huh. Your car. Yeah. Fix. Fix it. Fix it. Preparado. Fix it. Mechanic fish. Mike, the mechanic fish. Uh -huh. And Mike. Yeah, fix it. 
Vale, como es pregunta, póngale, ¿verdad? Ya comenzó bien. Es... Ahí yeah. voy bien. Yes, <laughs> yes, you're correct. Con Mike the Mechanic. Ajá, yes. pero Mike the Mechanic is the doer. Uh -huh. Ajá. Bye. No. Exactly. Uh, complete. The Mechanic. By my yes, complete. Yes. Dele enter para verlo. Ah, no. no. <laughs> Is your car fixed by Mike the mechanic? Excellent. You did it. Okay. You did it. Uh -huh. Okay. The thing here is that the most important thing is the action. That it has to be mm -hmm. done. Tiene que estar hecha. ¿Verdad? Mm -hmm. La acción. Entonces, ¿es your car fixed? Hasta ahí ya. ¿Quién mm -hmm. se lo arregló? A ver, pero. <laughs> ¿Es your car fixed? That's okay. Veamos la número cuatro. Mm -hmm. She does your homework. Um, homework. Homework. Homework or your homework? That's your homework. And the soul that I am. Homework, my homework. Hmm. Your homework. Uh-huh. Completo. Correct. Your homework. Your homework. Homework. Plus. Mm -hmm. Is, is el pasado participio de do y das cuál es das uh -huh. but uh -huh. aquí das es el es verbo el principal verbo, el verbo principal yes entonces it is hacer es did Did is simple past. Uh, done. Is... Done. 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 Yes. Yes. Mm -hmm. <laughs> yes. Your homework is done. Um, by her. Exactly. Exactly. Your homework is done by her. Es como que lo estuvieran... Eh, descubriendo, ¿verdad? Hey, tu tarea la hizo ella. Ok. Mm -hmm. Ok. Yeah. Mm -hmm. She does your homework. Your homework, your homework is done <laughs> by her. Ok. <laughs> by okay. her. Yeah. So, okay. number five. And they paint their house. Their house. Their house. And Painted. Paint. Paint. Your house painter is. Su casa. Su casa de él o de ellos. They, ¿Qué tengo que poner ahí? Their house. The they, subject, uh -huh. right? No. Their house. House uh -huh. is only one, right? Mm -hmm. House is only one. So is? Is paint, paint. Painted. Painted. Yeah. Painted um, by them. Correct. Mm -hmm. Correct. You got it. You okay. got it. You did it. You did it. You did it. <laughs> Aquí las tenemos ya en voz pasiva. The actions. Mire, exactamente como usted las hizo. Mire. Oh. Ok. Yeah. Podríamos poner o oh no el uh -huh. autor, ¿verdad? El doer. Okay. Mire. 
Mire, acá no dije yo Mike the Mechanic. Si yo mm -hmm. quiero, le puedo preguntar. Is your car fixed? Uh -huh. Ok, teacher, sí, hoy sí le comprendí. Ok, then. Pero que también me tengo que aprender los verbos. Yes. <risa> es Ese es el truco. Ese es el truco, ¿eh? Aprenderte los verbos. Sí, yeah. La conjugación. Ajá. Ajá. Ahorita es se puede ir ayudando. Me confundí a ver que estaban en presente en pas eh, y, y que la estructura la veía igual. No, no comprendí esa parte. Pero sí. ahora sí que le comprendí. Okay. Y es la primera vez que lo vemos. Es primera uh -huh. vez que lo vemos. Uh -huh. Lo voy a practicar más. Para... Practice the verbs to memorize. <laughs> yeah, memorize the verbs. Y por ahí, teacher, quiero compartirle algo también que, bueno, de la empresa, de mi trabajo, habemos cuatro, cuatro, ¿verdad? Compañeros. Okay. Y estábamos conversando que no sé si es posible, no sé cuándo terminamos esta, este módulo. I think Como esta second, I think. Eh, ahorita no la tengo presente. Yo se la paso la fecha. Ajá. Pero faltan como una o dos semanas. Sí, ahorita empezamos la unidad 3. La próxima semana terminamos unidad 4. Creo que terminaríamos el día martes de la siguiente semana. Ajá. Es que Ajá. lo que me, eh, platicábamos entre nosotros es que si era posible que al final pudiéramos que usted nos ayudara a hacer como una retroalimentación de todo, pero como, por ejemplo, como lo que estábamos haciendo ahorita, un ejemplo de cada tema fixo uh -huh, uh -huh. y que nosotros pudiéramos este, como repasar la estructura de cada, de cada tema que vimos en este módulo, porque algunos de nosotros están todavía así. Y yo les digo, otra, en otras ocasiones les he ayudado, pero les digo, Ay, he estado mitad en clases y mitad en otras cosas. Comprendo, no. comprendo. Mire, sí, normalmente yo preparo, no sé si se acuerda de los quizzes, eh, donde yo les pongo un juego, ¿ok? Y ustedes no. van haciendo las, eh, normalmente preparo eso, ¿verdad? Eh, para el final de la clase, de, de, del, del curso. Ahora, el asunto es, Kenny, que esto queda grabado. Entonces, ustedes pueden recurrir a los videos en el momento que ustedes necesiten, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, si tienen el tema que ustedes les ha quedado, que no llegaron, tienen que ver el video. En uh -huh. el video, si no, si no hacen el contexto con el video, tenemos que dar nuevamente la clase. Entonces, uh -huh. eso nos dificultaría incluso al final ver estructura por estructura porque sí. el que no llegó a la clase nos va a llevar los 40 minutos ok ah, Entonces, como yo. Eh, o similar claro pero vaya este es su tiempo es su tiempo suyo uno una persona y, y usted está en todo su derecho y yo con gusto le eh, le, le doy su tiempo ahora ya en las dos horas de clase es como un poquito más Retrasamos algo. complicadito ir uh -huh. explicando. Ahora, uh -huh. si de una sola vez a que ustedes se den duro con el ejercicio, ahí sí, ¿verdad? Uh -huh. Yo con todo gusto, con todo gusto. Siempre así, he así. practicado de esa manera, que, que los, les pongo el ejercicio así, vaya, vamos a jugar y tenemos que llegar a un porcentaje, ¿verdad? Uh -huh. okay. Para que ahí vayan ustedes practicando. Porque... Pero sí, es, también les voy a decir que podemos quizás reunirnos y ver las clases, repasar, ver las clases. Exacto, del tema que ustedes no hayan estado, mm. porque ya a partir de que después que vieron la clase y no se comprendió, entonces sí, con gusto, porque van, hacen la tarea, es otra práctica, ¿verdad? Sí. Me pueden incluso preguntar por el WhatsApp y yo con gusto les eh, eh, retroalimento las dudas, ¿verdad? Eh, hay muchas formas, gracias a Dios, ¿verdad? Incluso sí. el, las discusiones son para eso, ¿verdad? Las sí. actividades que posteamos en la plataforma para que participen y practiquen la estructura, ah, ¿verdad? Sí, y eso de yo, sinceramente, teacher, nunca lo he hecho, lo de las discusiones. Las discusiones. Yo solo entro allí y... No un día sé. le van a llamar y le van a decir que no, es cierto, <ríe> Mira, no ha participado no en las discusiones, le van a decir. Va, Ajá. mire, ahí en la, en la plataforma, en la parte de eh, donde precisamente así dice, discussions. Uh -huh. discussions. Es después de cada tarea, creo, ¿no? Eh, no, 
no, no. Eso está después de cada video. Después de abajo de cada video. Solo quiero llegar uh -huh. ahí. Uh -huh. Entonces, um, ahí tenemos las discusiones. Quiero uh -huh. ¿Sí sabe cómo llega? Sí. Lo vale. único es que Acá, creo... Acá, mire. Ah, discussion. Sí, yeah. Usted entra ahí y le van a aparecer todas las que están, ¿verdad? Y ahí usted practica. Incluso ahí, ahí les he puesto ejercicios, les pongo listening, les pongo ejercicios de writing, ¿verdad? Eh, donde ustedes tienen que practicar la gramática, ¿verdad? Mm -hmm. O una pregunta y ustedes responden. Una pregunta y ustedes discuten, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, aquí tenemos. Usted se va a esta parte donde Esos dice... Esos son como los refuerzos que usted va poniendo. All teacher. topics. Son parte de la, de la clase, ¿verdad? All topics. Y les digo, cuando he posteado algo en la clase, yo les digo, miren, ya subí a la plataforma tal cosa, entonces vayan y lo hacen. A ver, pero ese es su propio tiempo, ¿verdad? Para uh -huh. que usted lo asimile personalmente a su ritmo, ¿verdad? Sí. Entonces okay. usted se va a All Discussions y ahí, All Discussions, ahí, ahí mire, hay una Grammar Worksheet, hay una pregunta, hay otra actividad, Talking About Companies. Tenemos otra mm. actividad donde dice, What are you responsible for? Ok, y cada una tiene su propia, mire, tiene su propia actividad y ahí está la instrucción. Print out this grammar worksheet, complete it and send the picture. ¿Verdad? Usted tiene que enviarme ya eso hecho en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para ver okay. que usted lo trabajó, ¿verdad? Entonces, y yo las he ido haciendo cuando las veo en el WhatsApp. Ah, ya ve. Entonces, mire, todo esto está, ve, todo. Imagínense que aquí okay. está para aprender las preguntas, las afirmativas, las negativas. Ya te recuerdo que lo vi. Sí. Ajá. Por eso eh, me parece, pues sí, de que, de que hay que hacer los ejercicios primero y si realmente ahí ya, eh, no, porque son 120 minutos los que pasamos acá, entonces uh -huh. yo procuro. Incluso, esta es mi, mi manera que he logrado rehacer, porque cada curso es diferente, o cada grupo, ¿verdad? Entonces, eh, la primera hora se nos va en pedir la asistencia, en entrar, en que se conecta, se desconecta, no se puede, se puede. Y se nos va la hora en el repaso de la clase anterior. Pero sí. procuro que a las nueve en punto yo tengo que entrar con el nuevo tema para que igual al siguiente día refuerzo en la primera hora, refuerzo uh -huh. en la primera hora. Y así es como hemos ido, ¿verdad? Para que el que no vino en esta, vea, ya vio el video y ahora ya lo comprende en la siguiente clase. Sí, ¿verdad? no, y a mí me gusta, teacher, su, su forma de, es bien, o sea, es bien comprendible, eh, realmente sí tiene. Yo sé que sí sabe transmitir no el conocimiento, pero yo sí he estado un poquito, como le digo, desconectada en este módulo. Y este, sé que es cuestión mía, no ha sido porque yo diga, ah, me, me quejo de que no logro comprender por algo, porque no, cuando yo me he logrado conectar, yo le comprendo muy bien y le agradezco esa parte. ¿no? Con gusto, Kenny, con gusto. Lo hago con mucho gusto. Eh... Amo mi trabajo, ¿verdad? Y, y me encanta, sí, me encanta cuando, cuando queda usted satisfecha, ¿ok? Cuando mi alumno aprendió, ¿ok? Me encanta. Y no tenga pena, ahí estoy abierta para preguntas, ¿verdad? Ok, okay. y voy a repasar en, esta, en esa parte de la Exacto. discusión. Exacto, cualquier cosa pues ahí estoy a la orden, ¿ok? Gracias, teacher. Bueno, bueno. Have a good night. You have a good night too. <laughs> okay, then have a good Thank rest. You. Cheer up. Ánimos, ánimos. <laughs> okay, you, sí, sure. aunque haya lo que haya que hacer, ánimos, ánimos. Cheer up. Yes. <laughs> okay, bye bye, bye then. Thank bye you. bye, Kenny. Bye.